ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் பாரிட்டி என்பிஎஸ்சி கார்னர் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேற்று வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம வந்து நுண்ணுயிரிகளால் வந்து மனிதனுக்கு வந்து என்னென்ன நோய்கள் உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எய்த்து நியூ சயின்ஸ் புக்கில் வந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதே எய்த்து புக்கில் வந்துட்டு நியூ புக்கில் வந்துட்டு விலங்குகளாக விலங்குகளுக்கு வந்து என்னென்ன நோய்கள் வந்து நுண்ணுயிர்களால் ஏற்படுதும் தாவரங்களுக்கு வந்து என்னென்ன நோய்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இதில் வந்துட்டு விலங்குகள் டாப்பிக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது நுண்ணுயிரிகளால் விலங்குகளில் உண்டாகும் நோய்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆந்திராக்ஸ் ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கால்நடையில் வந்து உண்டாகக்கூடிய நோய் அந்த நோயோட பேர் வந்து ஆந்திராக்ஸ் அது வந்து எந்த நுண்ணுயிரி மூலமாக ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாக்டீரியா பாக்டீரியா மூலமாக தான் அந்த ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் வந்து ஏற்படுது அது என்ன பாக்டீரியா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இருக்கும்ல அது வந்துட்டு பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆந்திராசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக ஏற்படுது அது வெறும் ஆந்திராசிஸ் கிடையாது பேசிலஸ் பேசிலஸ் பாக்டீரியா பாப்பே அந்த மாதிரி வந்து ரைமிங்காக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நுண்ணுயிரி மூலமாக ஏற்படுது இது எப்படி வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அசுத்தமான மண் மூலியமாகவும் உணவின் மூலமாகவும் அந்த கால்நடைகள் சாப்பிடக்கூடிய உணவின் மூலமாகவும் அசுத்தமான மண்ணின் மூலமாகவும் பரவுது அடுத்து இதனுடைய அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தடுப்பூசி வந்து போடுறது மூலமாக கால்நடைகளில் வந்து அதிலிருந்து பாதுகாக்கலாம் அடுத்து செகண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாய் மற்றும் கால் குழம்பு நோய் வாய் மற்றும் கால் குழம்பு நோய் இது வந்து என்ன வைரஸ் மூலிமா ஏற்படுது அப்படின்னா ஆப்ரோ வைரஸ் ஆப்ரோ வைரஸ் வாய் மூலிமா ஆப்பு வச்சுக்கிறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாய் மூலிமா ஆப்பு வச்சுக்கிறான் ஆப்ரோ வைரஸ் ஆப்ரோ வைரஸ் இது ஒரு வைரஸ் நோய் வாய் மூலிமா என்ன வச்சுக்கிறான் ஆப்பு வச்சுக்கிறான் வச்சுக்கிறான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வைரஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆப்பு அப்படிங்கிறது ஆப்ரோ வைரஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்து ஆந்திராசிஸ் வந்து அசுத்தமான மண் மற்றும் உணவின் மூலமாக பரவிச்சோ அது இதுக்கு வந்து எது அப்படின்னா காற்று மூலியமாகவும் விலங்கு உயிரிகள் மூலமாகவும் பரவுது கா இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பரவக்கூடிய விதம் காற்று மற்றும் விலங்கு உயிரிகள் மூலமாக பரவுது இதோடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னா காய்ச்சல் இருக்கும் வாய் கொப்புளங்கள் இருக்கும் எடை இழப்பு இருக்கும் பால் உற்பத்தி வந்து குறையும் இந்தமான கால்நடைகள் மாடுகள் அதில் இருக்குல்ல அந்த பால் தரக்கூடிய விலங்குகள்லாம் வந்து பால் உற்பத்தி வந்து கம்மியாயிரும் காய்ச்சல் வரும் வாயில் வந்து கொப்புளங்கள் அந்த அந்த விலங்குடைய வாயில் வந்து கொப்புளங்கள் வரும் எடை இழப்பும் அதாவது அந்த விலங்குகள் வந்து இழைச்சி போயிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து அவங்களுடைய அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் இதுக்கு வந்துட்டு என்ன தடுப்பூசி அப்படின்னா எஃப்எம்டி அப்படிங்கிற ஒரு தடுப்பூசி போல் போடுறது மூலமாக இதிலிருந்து பாதுகாக்கலாம் கால்நடைகளை என்ன தடுப்பூசி அப்படின்னா எஃப்எம்டி எப்படி வந்து ஆந்திராசிஸ் வந்து ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிற தடுப்பூசி வந்து போட்டோமோ அதே மாதிரி வந்து இந்த கால் மற்றும் வாய்க்குழம்பு நோய்க்கு வந்துட்டு என்ன தடுப்பூசி அப்படின்னா எஃப்எம்டி அப்படிங்கிற தடுப்பூசி வந்து போடலாம் நீங்கள் இதை வந்து எஃப்எம்டி அப்படிங்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா எஃப்க்கு வந்து ஃபீட் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்முக்கு வந்து மவுத் அதாவது வாய் கால் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி அப்படிங்கிற டிசீஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எஃப்எம்டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எஃப்எம்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீட் மவுத் டிசீஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தது வந்து விலங்குகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் வந்து ரெண்டு அது என்னென்ன அப்படின்னா ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் வந்து குறிப்பாக கால்நடைகளுக்கு வந்து வருவது அது வந்து பேசில சாந்திராசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக பரவுது அது எப்படி பரவுது அப்படின்னா அசுத்தமான மண் மற்றும் உணவு மூலமாக பரவுது இதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூச்சு விடுதல் சிரமம் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து சுயநினைவில்லாமல் இருக்கிறது இதில் வந்து அதனுடைய அறிகுறிகளாக இருக்கு அதை ஒரு பசியின்மையாக இருக்கும் உணவு விலங்கு உணவு வந்து சாப்பிடல சாப்பிட முடியாத பசியின்மையாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்குரிய தடுப்பூசி வந்து ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிற தடுப்பூசி எல்லாமே அதோடைய பேர்லேயே இருக்கு அடுத்து செகண்ட் வந்து ஒரு வைரஸ் மூலியமாக பரவக்கூடிய விலங்குகளுக்கு பரவக்கூடிய நோய் வந்து வாய் மற்றும் கால் குழம்பு நோய் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ரோ வைரஸ்
விலங்கு உயிரிகள் மூலமாக பரவுது இதனுடைய அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா காய்ச்சல் இருக்கும் எடை இழப்பு இருக்கும் பால் வந்து கறக்கிறது வந்து கம்மியாயிரும் பால் உற்பத்தி வந்து கம்மியாயிரும் வாய்க்கொப்புலங்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய அறிகுறிகள் இதுக்குரிய தடுப்பூசி வந்து எஃப்எம்டி அப்படிங்கிற தடுப்பூசி எஃப்எம்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபுட் சாரி ஃபீட் மவுத் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபீட் மவுத் டிசீஸ் அதாவது கால் வாய் குழம்பு நோய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கால் வாய் குழம்பு நோய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எஃப்எம்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீட் மவுத் டிசீஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நுண்ணுயிரிகளால் தாவரங்களில் என்னென்ன நோய்கள் வந்து உண்டாகுது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து பார்க்கலாம் தாவர நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து இதில் எத்தனை நோய்கள் இருக்குன்னா இதுலேயும் வந்து ரெண்டு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதாவது இதை விட வந்து ஹையர் கிளாஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்த் அந்த மாதிரி லெவன்த் டுவெல்த் தான் இன்னும் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இதை வந்து படிச்சுட்டு அதை ப ஹையர் கிளாஸை படித்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை படிச்சுட்டு இதை படித்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து மெம்பர் ஆகும் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா சிட்ரஸ் ஸ்கேன்கர் சிட்ரஸ் ஸ்கேன்கர் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எலுமிச்சியில் வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா சிட்ரிக் அமை ஆசிட் வந்து இருக்குது நீங்கள் அதை வச்சு சிட்ரஸ் அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து எலுமிச்சிக்கு லெமனுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து வந்துடணும் இந்த சிட்ரஸ் ஸ்கேன்கர் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து என்ன இது வந்து இந்த நோய் வந்து எதன் மூலயமா ஏற்படுது அப்படின்னா ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக தான் சாந்தோ மோனாஸ் ஆக்சனோ போடிஸ் சாந்தோ மோனாஸ் ஆக்சனோ போடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக பரவுது இந்த இது எப்படி பரவுதுன்னா காற்று மற்றும் நீர் மூலமாக பரவுது நீங்கள் நார்மலாக லெமனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில லெமன் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஒரு சில லெமன் வந்து அதனுடைய பீல் அதாவது அதனுடைய தோலில் வந்துட்டு புள்ளி புள்ளியாக வந்து கரும்புள்ளி மாதிரி வந்து அங்கங்கே வந்திருக்கும் அதுதான் அந்த சிட்ரஸ் கேன்கர் நோய்க்கு வந்து உள்ளான அந்த ஒரு எலுமிச்சை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதனுடைய அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ் பார்த்தோன்னா இலைகள் தண்டுகள் மற்றும் கனிகளில் புண்கள் அதாவது கொப்பளங்கள்லாம் சொன்னால் அந்த கருங்கரு புள்ளிகள் மாதிரி கொப்பளங்கள் இருக்கிறது தான் அது சொல்கிறாங்க அது வந்து வெறும் காயில் மட்டும் இருக்காதான் அது வந்து இலைகள் தண்டுகள் இந்த மாதிரி இதுலேயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தடுப்பு முறைகள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தாமிரத்தை அப்படியாக அடிப்படை பொருளாக கொண்ட பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பொருட்களை வந்து பயன்படுத்தணும் இது தாமிரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த சத்து வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா கூட வந்து இது வந்து ஏற்படலாம் அதுக்கு வந்து அந்த பொருளை வந்து அடிப்படை பொருளாக கொண்ட எதிர்ப்பு பொருளை வந்து பயன்படுத்துகிற மூலிமா இந்த நோயிலிருந்து அந்த தாவரத்தை வந்து பாதுகாக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய் உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய் அப்படிங்கிறது இது வந்து பேர்லேயே உருளைக்கிழங்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க வெறும் பிளைட் நோய்ன்னு கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய் பிளை உருளை உருளை பிளை அந்த லை லை சவுண்டு வருதுல அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிட்ரஸ் கேன்கருக்கு சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னாவே எலுமிச்சை நீங்கள் ஞாபகம் தரணும் அந்த பாக்டீரியாவோட பேர் வந்து சாந்தோ மோனாஸ் ஆக்சனோ போடிஸ் ஆக்சனோ போடிஸ் சாந்தோ மோனாஸ் ஆக்சனோ போடிஸ் அந்த பாக்டீரியாவோட பேர் அட் இந்த பாக்டீரியா இந்த பூஞ்சை இது வந்து முதல்ல வந்து சிட்ரஸ் கேன்கர் வந்து அது ஒரு பாக்டீரியா இது வந்து உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய் அப்படிங்கிறது வந்து பூஞ்சை பிளைட்டு பூஞ்சை எல்லாமே அந்த ஒரு நீங்கள் ஒரு என்னென்னா ஒரு ரைமிங்காக வந்து அந்த எழுத்துக்களை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது மெமரி பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா பீ பூ அதாவது பிளைட்டுங்கிறது பூஞ்சை மூலமாக பரவக்கூடியது அந்த பூஞ்சையோட பேர் வந்து பைட்டோ பைத்ரோ இன்ஸ் இன்பெஸ்டன்ஸ் பைட்டோ பைத்ரோ இன்பெஸ்டன்ஸ் அதாவது என்னென்னா பையக்குள்ள எடுத்து கிழங்க உருளைக்கிழங்க போடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பைக்குள்ளே எடுத்து உருளைக்கிழங்க போடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பைட்டோ பைத்ரோ இன்பெஸ்டன்ஸ் பைட்டோ பைத்ரோ இன்பெஸ்டன்ஸ் பைக்குள்ளே உருளையே போடு உருளைக்கிழங்க போடு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து எப்படி வந்து காற்று மற்றும் நீர் மூலமாக பரவச்சு சிட்ரஸ் கேன்கர் இந்த பிளைட் நோய் வந்து காற்று மூலிமா பரவுது பிளைட் எங்கே போகும் காற்றுல அதாவது மேலே ஏரில் போகும் ஏரோ ஏரோப்ளைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதிலே வந்து ஏர் அப்படிங்கிறதுக்கு பிளைன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஃப்ளைட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏர் அப்படிங்கிறது காற்று மூலியமாக பரவுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இதுலேயும் உருளைக்கிழங்குலேயும் வந்து என்னென்னா பழுப்பு நிற புண்கள் அதாவது கொப்பளங்கள் வந்து ஏற்படும் என்ன நிற என்ன நிறம் பழுப்பு நிறம் அடுத்தது இதுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து அங்கே பாக்டீரியாக்கான எதிர்ப்பு பொருளை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே பூஞ்சைகளுக்கான ஃபங்கஸ்
அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பைட்டோ பைத்ரோ இன் பெஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பூஞ்சை மூலமாக ஏற்படுது அது அறிகுறிகள்லாம் நான் வந்து சொன்னேன் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து விலங்குகளுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் வந்து ஏற்படுது ரெண்டாவது கால் மற்றும் வாய்க்குழம்பு நோய் அதுக்குரிய தடுப்பூசி வந்து எஃப்எம்டி ஆந்திராக்ஸ் ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிற தடுப்பூசி வந்து போடுதன் மூலமாக விலங்குகளை வந்து நுண்ணுயிர்த்து பாதுகாக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் வந்து சின்னது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து இது வந்து பாக்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து வேரி பண்ணி கொடுத்துருக்கனால நம்ம கண்டிப்பாக இதை வந்து படித்து தான் ஆகணும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிற இதில் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்னும் வந்து நம்ம வந்து ஹையர் கிளாஸ்லாம் நம்ம வந்து வீடியோ வந்து போடுறப்ப நான் வந்து இன்னும் வந்து இதில் வந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணி வந்து நம்ம வந்து வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ர